द हेडलाइनर्स द हेडलाइनर्स नमस्कार श्रोता द हेडलाइनर्स कार्यक्रम लीएर तेजेन्द्र काफले आए समसामयिक विषय में कुरा हो कार्यक्रम में अज हम एमए संसद दल का उपनेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमवांगक्रम सुंद जिज्ञासाए हम हम स्टूडियो को टेलीफोन नंबर पचपन एक चालीस नौ सौ पांच में फोन कर प्रश्न टिपा सकूँ श्रोता पच्ल समय राजनीतिक गति रुलि दल वैकल्पिक उपाय संबंध में छलफल में व्यस्त भेपी निकास भाई निस्कन सकि सरकार ने गत चौदह गति संविधान संशोधन विधेयक दर्ता करे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष बीच बढ़े दूरी अंत्य हो सकते एमए ने निर्वाचनस संबंधित विधेयक अगि बढ़े संसद का अवरोध हटाने बताए सरकार संशोधन विधेयक प्रतिष्ठा को विषय बनाई प्रमुख दल पुराने संरचना में स्थानीय तह को निर्वाचन कराने तर्क में छलफल में समेत जुटे आज को कार्यक्रम में हमी राज विकास का उपाय बारे छलफल करते कुरा मैं एमए संसदीय दल का उपनेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमांग बोला वहां ये बेला हम टीफोन संपर्क में हूं नेमांग जी स्वागत है दर लाइन में यह शुरू में राजनीतिक गतिरोध अंत्य का एमए पच्लो समय के लचक बने पच्लो समय होना सुरूदी अलसम निरंतर एमए लचक हमी हम जिम्मेवार प्रतिपक्ष हूं जिम्मेवारी पूर्वक हमी काम कर हमी संविधान कार्यान्वयन मुख्य अलग अभिभारा हो सींगो देश को तेल संविधान को कार्यान्वयन में हम तरफ बा सब प्रकार को समर्थन रहता हजर हजार ये संविधान निर्माण हो या अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटनाक्रम कमाली महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह निर्वाह करते आये ये सर्वविधित तर संशोधन विधेयक मात्र लीएर एमए कई कड़ा रूप में प्रस्तुत तो भो संशोधन विधेयक को सन्दर्भ में धर पक्ष सब भाई पैले तो संशोधन विधेयक हमीसंग सरसल्लाह कर वास्तव में सरकार ने विधेयक प्रस्तुत कर सकता तर मैं एटा पृष्ठभूमि बताऊ संविधान कार्यान्वयन को पृष्ठभूमि हो संविधान को कार्यान्वयन को सन्दर्भ मेंी कांग्रेस जी बेला प्रतिपक्ष में थी उसके केपी ओली प्रधानमंत्री संग भेटे वहां को हाई लेवल डेलीगेशन ने एटा मग राख थे संविधान को कार्यान्वयन को सन्दर्भ में सामान्य विधेयक भाग संविधान कार्यान्वयन विधेयक महत्वपूर्ण हो तेल तो हमीसंग छलफल करें मत अगड़ी बढ़ाइस तेल दर्ता करोस् दर्ता करूंदा अगड़ी हमीर देखाइस् हमीसंग छलफल करोस् अनुसार केपी ओली प्रधानमंत्री ये ठीक होने एटा अनौपचारिक रूप में टीम नहीं बना थोड़े में कांग्रेस का दु तीनजा साथी होसरी तो विधेयक बेला मसौदा करने प्रक्रिया चले थी यो अलग को विधेयक तो सामान्य संविधान कार्यान्वयन संबंधी विधेयक मत हो संविधान संशोधन विधेयक हो हमी हमीसंग छलफल कर संविधान कार्यान्वयन अप्ठारो पार्ष धर ठूल प्रश्न उठ हमी तर वहाँ भेन अज के भन्न भो तो भादा एमए बाहर बसे कहीं एमए नसोधिकन भी हमी कर वहाँ भन्न एटा कुछ दोसों कुछ वहां संविधान को ठाड़ो प्रतिकूल होने कर विधेयक अगड़ी बढ़ाने भो तो के भादा खेल प्रदेश को सहमति बेगर सम के प्रदेश को सीमांकन रोक अधिकार तलमाथि गुदन भविधान को व्यवस्था तेल ठाड़े मिचे वहां संविधान संशोधन विधेयक अगड़ी सार्न भो ते लर्वोच्च में मुद्दा पर्यटन सर्वोच्च ने तिमी छलफल करना आओ तिम्रो विरुद्ध में स्टे अर्डर करने कि नगर्ने आदेश जारी गयो तर तो आदेश दिवसों जारी गयो तर जिस को विरुद्ध आदेश जारी करो सरकार ने रातारात राति साढ़े नौ बजे संसद में लिया प्रस्ताव दर्ता गयो रो प्रस्ताव का चार वा मुदा वास्तव में तो देश रनता को हित में छन स्वयं मधेश को हित में छन तेल हमी भनी रह यो खाल विधेयक जो ढंग ने दर्ता भो तो बेठीक भो अब सत्ता पक्ष तो यह जो प्रदेश को विषय है मेन यहाँ आपत्ति जनाने भाई विषय यह तो पैलेक सरकार में अथवा सुशील कोरा नेतृत्व को सरकार में एमए सहमति जना विषय हो हमी अगड़ी बढ़ाई तर्क कर इस अलग म प्रश्न करूँ यह बुझ् एकदम आवश्यक इस बुझि वहाँ कस्ट खाल तर्क करते हुए यो अरा हो संविधान निर्माण को बेला में जी बेला संविधान निर्माण में संविधान सभा थी ते बेला को प्रश्न हो ते बेला कांग्रेस रमए एक ठाव में उभिन पुगे थे 
माओवादीलाई उहाँहरुले बाहिर छोड्नु भो मलाई राम्रोसँग सम्झना छ मैले भनेको थिएँ तपाईहरु तीन मुख्य जिम्मेवार दलहरुमा एउटालाई बाहिर राखेर तपाईहरुले गरेको यस्तो मसौदा यो ठीक हुँदैन कि यसलाई तपाईहरुले विचार गर्नुस् दर्ता नगर्नुस् भनेर मैले भने वहाहरु दर्ता गर्न कोसिनु भएको थियो त्यतिबेला संभाव समितिमा यसलाई पठाउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको थियो हजुर मलाई राम्रो सम्झना छ त्यतिबेला त्यो कुरालाई लिएर ए माओवादीले यति ठूलो प्रतिक्रिया जनायो वास्तवमा मैले जे अनुमान गरेको थिए त्यही भयो वहाहरु पल्लो छोरमा पुग्नु भयो तरै मधेशका दलहरु पल्लो छोरमा पुगे र दलहरुको बीचमा भयंकर ठूलो तिक्तता बोलचाल समेत भएन हजुर हजुर मलाई राम्रो सम्झना छ र त्यो अगाडि बढ्दै बढ्दै गएर माग 5 गतेको घटना संविधान सभामा घटित भयो त्यत्रो घटना घट्यो त्यसपछि नजाऊ र माओवादी मधेशी मोर्चाका साथीहरु बहिष्कार सम्म पुगे प्रक्रिया बहिष्कारमा जानु भो लामो समय अनि मैले संविधान सभालाई स्थायी रूपमा निकै लामो समय स्थगित राखे उहाँहरुलाई छलफलमा ल्याउनको लागि सहमतिको प्रयास सहमतिको प्रयासमा अन्तिममा माओवादी आउनु भो मधेशका साथीहरु छलफलमा चाहिँ आउनु भो तर प्रक्रियामै माओवादी साथीहरु फर्किनु भो र त्यो सब कुराहरुलाई मिलाउनको लागि उहाँहरु तीनै वडा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु लगायत सिंगो संविधान सभाले अथक मेहनत र प्रयास गरेर अनि के भयो त भन्दा यो 90% को संविधान बन्यो र जारी भयो अब त्यो बीचमा यो प्रस्ताव चाहिँ के भयो त ए माओवादी हजुर म भन्दैछु भनेपछि कांग्रेस र एमाले ले राखेको प्रस्ताव बेठिक भयो त्यो कुनै पनि हालतमा ठीक हुँदैन भनेर त्यतिबेला प्रक्रिया समेत बहिष्कार गरेर त्यसलाई मिलाउनको लागि यो अहिलेको संविधान 90% को संविधान जारी गरेको सन्दर्भलाई बिर्सिएर उहिले कुनै बेलामा कसैले आफैले अस्वीकार गरेको प्रस्ताव ल्याएको थियो भनेर त्यो प्रस्तावको कुनै कुरा देखाएर अहिलेको संविधान संशोधनलाई उचित भनेर भन्न मिल्छ भनेपछि अहिले जुन 5 नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन छ यो विषय चाहिँ पहिले कांग्रेसकै प्रस्ताव थियो एमालेले समर्थनमा लियो अहिले फेरि कांग्रेसले अगाडि बढायो माओवादीले समर्थनमा लियो भन्न खोज्नु भयो यहाँले त्यतिबेला अर्को कुरा नबिर्सौ माओवादी र सिंगो मधेशले पुरै बहिष्कार गरेर त्यसलाई मिलाउनको लागि कांग्रेस एमाले ए माओवादी समेत 90% को संविधानको पक्षमा आएका हुन् अब यो कुरा पहिलाको कुरा उठाइरहँदा म भन्न चाहन्छु तपाईहरु पहिलेको प्रस्तावको कुरा ल्याउनु भो हिजो अस्ति भक्कर तपाईले हस्ताक्षर गरेको संविधानमा त अहिलेको जुन छ नि 90% को संविधान त्यसको प्रस्ताव छ नि त्यसलाई बिर्सेर तपाईहरु उहिलेको प्रस्तावमा किन पुग्नु भो जनतालाई भन्नु पर्दैन उहाँहरुले हजुर हजुर अब यो जुन रूपमा सरकारले विधेयक दर्ता गरेको छ सरकारले विधेयक कुनै पनि हालतमा फेर्ता लिदैन चाहे त्यो संसदले असफल बनाओस् अथवा पारित गरेर अगाडि बढाओस् भनिरहेको छ एमाले संसद यो विधेयक फेर्ता नभएसम्म चाहिँ संसद चल्नै नदिने अडानमा छ यसको निकास के त अब त्यसको लागि दलहरु एक ठाउँमा बस्नु पर्छ मैले भन्न खोजेको कुरै त्यही हो हाम्रो नेकपा एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले दलको बैठकमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री समक्ष शेरबाजी समक्ष यो कुरा राखेको थियो हजुर मलाई राम्रो सम्झना छ प्रधानमन्त्री जी बारम्बार यो जुन स्वीकार्यता छ सहमतिको स्वीकार्यता त्यसलाई बढाउने भन्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो 90% ले बनाएको संविधानलाई 91% 92% ले स्वीकार गरेको बनाउँछु भनेको हो नि हैन र हजुर हजुर तर 90% मा रहेको एमालेलाई बाहिर राखेर उसलाई छलफलै नगरीकन उसलाई कुनामा पारेर उहाँहरु केही साथीहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न यो संविधानको आधार त्यो 90% लाई भत्काउन गइराख्नु भएको छ यो कस्तो प्रकारको सहमति हो भनेर सोध्दा हाँस्नु भो त्यस्तो होइन तपाईहरुलाई नै सल्लाह गर्छौ भन्नु भो तर पछि यसरी आउनु भो अब मेरो प्रश्न आग के रे आग्रह के छ त भन्दा यो संविधान जारी गर्ने दलहरु यी जिम्मेवार निरंकुशता विरोधी आन्दोलनकारी दलहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्छ र उनीहरुले तराई मधेश लगायत विभिन्न जुन असन्तुष्टिहरु छन् त्यो असन्तुष्टिलाई यसरी सम्बोधन गरौ भनेर सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनु पर्छ त्यसको लागि त एमाले पनि अग्रसर हुन्छ हैन विवादै छैन हामीले बारम्बार भनेका छौ उपायहरु त वैकल्पिक उपायहरु यो यो गरेर जाऊ भन्ने निकासका बाटाहरु त एमाले सँग पनि छन् होला भन्ने त्यसको लागि त 90% एक ठाउँमा उभिनु पर्यो तर उहाँहरु त 90% लाई भत्काउनु हुन्छ हजुर 
अन्य नब्बे प्रतिशत भत्का के भन्न तो भाग हमी संविधान को स्वीकार्यता बढ़ा चाहौस में आधारित भर एमए संसद में प्रतिनिधित्व करने दल को गुटबंदी कर अगड़ी बढ़ी रखे अवस्था निश्चय भी हमी संशोधन को विरोध कर देश रनता को हित विपरीत कार्य तो विरोध कर जो जो इसको समर्थन में आहाँ तो हमीस उ हजर हजार वे चारवटा जो संशोधन का बुदा ती चार बुदा में प्रमुख विवाद अथवा आपत्ति एमए को सीमाकन के विषय रहे सीमाकन मत हो सीमाकन हो पांच नंबर प्रदेश कसले मगे हजर तैं का दल सबस मैं कुरा करें पचिल समय तो पांच नंबर प्रदेश को आंदोलन तो सेला नहीं अलग तो गुलमी में मात्र सीमित सेला को छेन मैं क्या प्रश्न कर दूँ वास्तव में साची भाई एक पटक जनता ने सड़क में लाखों उतरे आपको कुछ प्रस्तुत कर सके पड़ी दैनिक तीन उपस्थित भार आंदोलन कर रख् पर्च भूरा अचम को आंतरिक रूप में चाहिए फिर फिर हम देखा जनता ने देखा अभी आम हड़ताल को रहो सम को आंदोलन कर नदि मो भू मंदे संविधान संशोधन को एक पांच नंबर का संपूर्ण दल रनता विरुद्ध में छ कस को मग में यह पांच नंबर प्रदेश टुक्रोने कर तो भू यह मधेश कमजोर बनाने हो मधेश विरोधी हो देश विरोधी हो अब वहाँ अलग के करते हुआ भाग दुई नंबर प्रदेश देखा पांच नंबर प्रदेश को औचित्य स्थापित करते हुआ दुई नंबर प्रदेश को हमी बेला गठन कर एक दुजना साथी मैं समझना चाहिए कस्तु खाल दुई नंबर प्रदेश हो मथि का डाँडा काड़ा सब कटा अब यह के दुई नंबर प्रदेश हमी जानक मंदिर को भेटी ने संचालन करने वहाँ तो प्रश्न उठा को मैं अलग समझना तेईले पांच नंबर प्रदेश बट पहाड़ कटाने जो ये काम भग मधेश विरोधी हो अभी पांच देखा अब के वहाँ साथी भाई भाग एक नंबर और सात नंबर को प्रश्न उठाने थाल्वे नहीं नेमांग जी जो रूप में पच्लो समय संसद में यहाँ का अथवा एमए का प्रतिनिधि आपको मंतव्य राख्ह संसद अवरोध होस् अथवा एमए पच्लो समय साथ दी रखा अन्न दल ने राखी का अभिव्यक्ति मत हेने वाले ये पांच नंबर प्रदेश में भाग पहाड़ी जिला टुकड़ा तराई में मात्र राख्ता खेल पच्लो आगामी दिन में चाहे भारत सक गाभि भाई जो आपत्ति का शब्द आई रहें यह निराधार गलत छ यो आर्थिक सबलता को हिसाब में मत पांच नंबर प्रदेश अगर सीमांकन कमजोर बन पुगो एमए विवाद अगड़ी लिया अथवा कुरा उठाए अन्न चाहूँ प्रश्न करना चाहूँ तो भाग तराई मधेश औचित्य बेगर नहीं छुट्टने काम हजर पैला दुई नंबर हमी हमी तीन बेला बाध्यता बस सब इसी सतुलन होने तर ते लहाँ प्रश्न उठा तो दुई नंबर को आधार देखा पांच नंबर अलग दुई रच देखा एक नंबर र सात नंबर को प्रश्न उठा वास्तव में सींगो ने तराई मधेश को एटा टुकड़ा मेची महाकाली छुट्टने काम भैर अब ते लरू प्रसंग जोड़कार स्वाभाविक रूप में धर प्रश्न अठी रह तराई मधेश को विरुद्ध छ देश को विरुद्ध में छ एमए का आपत्ति दुई नंबर प्रदेश में आगामी दिन में मगर थपिद जाना खेल झापा मोरंग सुनसरी जोड़ी पांच नंबर प्रदेश में कैलाली कंचनपुर जोड़ी तेस कारण यह समग्र तराई एक होने डर एम सींगो ने पहाड़ हिमाल एक तराई एक छुट्याई यो छुट्याई देश को हित में छेन तराईक हित में छेन हम भनाई ये नेपाल संरचना तो हिमाल पहाड़ तराईक अनुसार हमें तो सानी देखि ते पढ़ते आया छो तेरी नहीं संरचना अगड़ी बढ़ते आया पर्च रो एक अर्प्रति निर्भर छर ते अ हजर हजर अब निमांगजू जिस जो रूप में यह संविधान संशोधन विधेयक पे दलय ध्रुवीकरण बढ़े यहाँ पच्ल समय प्रमुख तीन दल से गंभीर छलफल में हो यो पच्लो समय पुरानी संरचना अनुसार चाहिए स्थानीय निकाय निर्वाचन करने भाई तैयारी भी गाई गाई गुई गुई बजार में आने ठाकुर ये एमए इसमें समर्थन कर जाने हो यह संविधान संशोधन भाई कार्यान्वयन में जोड़ दी रखे दल एमए हमारे प्रश्न भना के भादा खेल संविधान को कार्यान्वयन अलग को सब भाग मुख्य जिम्मेवारी हो चौहत्तर मघ सात गति भि में तीन तह को निर्वाचन संपन्न होने पर्चान अनुसार संविधान अनुसार रो हमी तोगे होना संविधान ने तोगे हो संविधान ने तोगे बने को मतलब कांग्रेस एमए ए माओवादी राप्रपा सब तोगे तेईले जब तब हम मिली सकते विषय 
लाई व्यवहार में उतारने को सट्टा यो नया जमीला किन उठाई देंगे तेजले आमिले इस संघ का सब बनेगा हुआ आमिले संविधान को कारण नहीं गवर्नर ने कहा नहीं देश लाई अफ्तारों में पूरे होने तो कते काम होए ना अन्य संविधान समस्तन और ये आमिले डिटेल में थल पल गरे हो सीमाना को बारे में तो रहते हैं तब भाषा देखी लिया रह थोपरे कुरा आ रहा है जनसंख्या को आधार में पहले समस्तन में तो लो हाउस लाय आमिले केरे जनसंख्या का आधार में गरने मूल्यता बनेर बनी चाहिए का चाऊ जनसंख्या ला प्राथमिक तमाम हमें गौर न खोजेगो के अन्य संघ-संघ नागरिकता के इश्यू जरूर ले आएगा सन भाषा और ये किस बंदा केरी भाषा आएगी लेकिन कुने पे नहीं भाषा लाई अगाड़ी सारे बने कामकाज को भाषा बनाई नहीं था मन्ने था ये जो का दिन मत तबाई का नेतृत्व को सरकार हों दाखिल तबाई एमाले नेतृत्व को सरकार हों दाखिल पनी संविधान कार्यन्वयन का लागी होने रे बिरिबिन योजना रोग अगाड़ी आएगी कुतियो निर आपने कुरा प्रश्न कर दी थी महिला बन दी थी समिधान को कारण है ना हमरो मुख्य कार्यवाही हो हमें चांस हो समिधान को कारण है ना वो ये तो उसी मन न ले जाऊँ त्यों समिधान को कारण है ना मन्ने वित्तीय तीन दौर को निर्वाचन को करा हो स्थानीय प्रदेश रमातिलो केंद्र का करा स्थानीय मन्ना साथ हमें हमरो चाहना रा ह त्यो आयोग ले प्रतिबद्धन बुझाऊं सा त्यो प्रतिबद्धन अनुसार चुनाव करें रहा आगाडी बढ़ाऊं आयोग लाइन तो पहले पच्चीस समय पेंडुलम बनाए देने वाले सा कोई वेला उड़ा सामाती करना अनुसार त्यान सार आयोग ले काम कर सा फिर यार को सामाती करना अनुसार वाके काम रे सब पे बात करूं सर नया सिरावट सत्ता पक्ष के बनी रहे को सत्ता बंदा यो संभव सही ना और इस शेरवाजी संकुरा भाव शेरवाजी लिपनी यही बनने को देरे उड़ा किचो लोग आमसा देरे उड़ा समस्या आमसा उन्होंने ही नवनी उन्चा अब यहाँ ने रह ये माले को दिश्ती कोण बने को एक नंबर में आयोग ले दिए को प्रतिबद्धन बमजिम गरों तोर चुनाव को घोषणा करो, हमी पुराने अनुसार पे नहीं आगाडी बढ़ना तैयार। बोल रहे हैं आयोग लियो मसान तो सब मामा प्रतिबद्धन बुझाऊं सुबह नेरा बारंबार भानी रहे कुछ और तीन तैयारी में अच्छा हमी भानी रहा पने ये जो पने अभिव्यक्ति रो आए का समय ना तो रे दारा तीन से तीन को उपदारा एक बंदा नया संभव सही ना तो इसलिए पुराने ही गवर्नमेंट पर सा यो खाली रखने होता ही ना बनने वहाँ को करा थियो सिद्धांत यो ठीक है थियो तो र अब सरकार लिखिए गवर्नमेंट सा ऐमिला था बाग को सही ना आज रे एक किसी नहीं रुक सुने मांग जो टकर को मत छोटे कमर्शियल ब्रेक लें सु ब्रेक पर साड़ी के मेरा प्रश्न के स्रोता पुनः स्वागत है सुरता दहेलाइनर्स में आज का कार्यक्रम हमें इमाली समस्या दल का उपनेता एवं पूर्व सुबामक सुबास ने मांग सक करके निगरह का सुने मांग जो पुनः स्वागत है कार्यक्रम में यो ब्रेक में जाने बंदा आगरी आमी यो इस तरह स्तोह को निर्वाचन को विषय में कुरा करने गरे का थियो पुराने रोने नया अब जून तो हमारा जून अनुसार निर्वाचन करने भाई पे नहीं एमानेची तेज को लगी तैयार देखियो है ना निर्वाचन अपरियार्य था निर्वाचन गौरा निर्वाचन मर्ड कुने पे नहीं न्यू मन पुराने वाले बनी गौरा नशक ने कारण जी किना हो सकते हैं था सही ना अब सरकार ले त्यो भन्ने कुरा हो तो राहिम शंकु कुरा कर दाखिल रिचे दस वड़ा जटिल दारु उत्पन्न हो उनसन प्राविधि कुरा हो उनसन किए उनसन बन्ने वहाँ आरु को थियो हमें ले होई ना बने हो तो राहिम वहाँ आरु को सही संविधान जारी भैस पड़ी यो लमो समयसम दसवटा अवरोध हमी नया संरचना अनुसार निर्वाचन कर सकते भरकार को लाचारीपन भेन र अब त्यो तो भायो तर अब त्यो सरकार ले बनने सक नहीं करा हो ऐमी ले देरे ही बने हो तर वहाँ रू कोई ले ये उड़ा अड़ान रखनुंसा औरती को पटक ऐमी संग सवा मुख को कार्यकक्ष में 
प्रधानमन्त्री जी ले अब प्रतिवेदन आउँदै छ त्यसै मम्जिम गरौ भन्नु भएको थियो त्यो दिन वहासँग शेरबाजीको कुरा मिलेको थिएन हजुर फेरि हिजोस्ती आउँदाखेरि शेरबाजीले अब पुरानैमा जाने भन्नु भो र उहाँले प्रधानमन्त्रीको नि भनेर सोध्दा प्रधानमन्त्रीसँग म कुरा गर्छु उहाँले पनि मान्नुहुन्छ भन्नु भो हजुर 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 भनिसकेपछि लगभग लगभग दलहरू प्रमुख तीन दल बीचमै पुरानो संरचना अनुसार निर्वाचन गर्ने भन्ने सहमति नजिक पुगेको अवस्था रह्यो अब त्यो छलफल चाहिँ नगिच नगिच देखेको छु मैले हजुर हजुर यो त जस्तो त राज्य पुनर्संरचना स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनु भन्दा अगाडि नै निर्वाचन घोषणा गर्न आवश्यक रह्यो हैन नत्र त संविधान त यो चाहिँ विपरीत ठहर छ उल्लंघन गरेको देखिन्छ आयोगले प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि अर्को विकल्पमा जान सकिदैन त्यो प्रतिवेदनलाई नै टेकेर अगाडि बढ्नु बाहेक हाम्रो अगाडि अर्को विकल्प रहँदैन अब तपाई पनि संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जुन बेलामा संविधान जारी हुँदै थियो यो अहिले पछिल्लो समय पनि संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ राजनीतिक निकासका लागि छलफलमा हुनुहुन्छ यो तपाईँहरूले आफै बनाएको संविधान पछिल्लो समय त्यसमा नटिकिकन नयाँ सहमति अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदा संविधानको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दैन र विवादै छैन मैले अर्को कोणबाट त्यही कुरा भनिरहेको छु त्यो के हो त भन्दा संविधान जारी करें चौहत्तर मग सात गति भि में कार्यान्वयन करने जिम्मेवारी हमी आप निर्धारित करम के काम कर संविधानम लिखित कारण हमी संविधान कार्यान्वयन में जानू पर्च यह अभिभारा हो अल को यह काल को तो संक्रमण काल हो अरु देश में तो संविधान जारी कर सके पाड़ी एक चोटी फ्रेश पार्लियामेंट को चुनाव होने व्यवस्था तर यहाँ हमी त भा संविधान सभा रूपांतरित संसद बनाएर कई संक्रमणकालीन काम कर हमी बुद्धिमानी देखा तर हमी के भाजा संविधान नहीं भटावट महत्वपूर्ण कुछ संशोधन करतापटि जान था इसलिए नब्बे प्रतिशत को जो संविधान जारी करने शक्ति थी जिस पांच वर्ष आठ महीना लगाए हमें तो सहमति कायम कर त्यो सहमति नहीं भत्का थाली अब तो अलग को सहमति होना तो सहमति को बिंदु में आईपुग्न भाग अगाड़ी का उल्ले उल्ले का घटनाक्रम हे ते बेला तो तिमी ये राखा थे भैं भटावट संविधान संशोधन को कुछ लियान थाली इसलिए सहमति भत्कने भाई खोजे के हो अब कई श्रोता का प्रश्न राख सन्देश भट्टाई इन रुआ सो दीर्घकान रूप में सीमांकन में सभी को अपनत्व करा एमए को आगामी योजना के यो नब्बे प्रतिशत का दल मुख्य दल जिम्मेवार दल उ एक ठाव में उभिन् संविधान को पक्ष में रेस पचाड़ी असंतुष्टि सामुन्य में राखे तेल हम इस संबोधन कर अगड़ी सर्न पजर हजर नारायण खरे ने नया बानेश्वर बोध प्रसाद पराजुरी ने विराटनगर एवटे आशय को प्रश्न राख्व अलग सीमांकन संबंधी आंदोलन जनता को भनि तर यह राजनीतिक दल ने उचा जस्तु देखि सो इस जनता को चाहना बुझ्पर्यो नहीं होने मांगजू वाले सुनवाच यह दलय प्रतिस्पर्धा भारत मूलुक में दल हमी मान्यता देखा सौ दल स्वाभाविक रूप में हो जहांसुक तर अ आंदोलन धेरे हदसम जनता को आंदोलन राष्ट्रीय झंडा को आंदोलन भग राष्ट्रीय झंडा बोक जनता सब कांग्रेस एमए ए माओवादी राप्रपा सड़क में उतर हजर सूर्यप्रसाद यादव ने सप्तरी रिषिकांत राउत ने राजविराज बा एवटे आशा को प्रश्न रख्वे मधिस्पण छुट्या नदर्भ में प्रदेश दुई में यह कारण लगू हो प्रश्न कर एकदम ठीक कुछ उठाने भो ते बेला यह प्रश्न उठे थी पार्टी भित्र विवाद भी थी र मैं अगि नहीं संविधान जारी कर सके पाड़ी ते दुई नंबर क्षेत्रसंग संबंधित मधेशी दल का एक दुईजना साथी उठाया थे जानकी मंदिर को भेटी यो दुई नंबर चलाने यो गरीब प्रदेश बनेर तेल मू पहाड़ हिमाल सब छुट्या मधेश मत प्रदेश बनाने कुछ स्वयं मधेश को हित विपरीत हजर हजर जयकांत यादव ने हाल मलेसिया सोच्छ मधेश में जनमत संग्रह कराएर क्यों सीमांकन को निर्णय कर सकिन्न निश्चय पर जनमत संग्रह सब भाग उपाय तो हो तर ते का धेरे पक्ष एवटा कुछ दोसों कुछ म यहीं राख्छू जन्मत संग्रह हमी भो भनी रहता तो तराई मधेश प्रतिनिधित्व करने दल र दल का नेता तराई मधेश को कुरा हो तराई मधेश प्रतिनिधित्व कर बुझ् सकिन्न 
हजर हजर डोल प्रसाद पराजुले रूपंदे चुड़ावनी भट्टर ईटाराम मोरंग सोहन भगत ने मोरंग श्याम खतिवड़ा ने इनरबा राख्त प्रश्न कार्यक्रम के दोहरा राखी सके दोहराएन नेमांग जी लगभग अंतिम में छो अब कई विषय जो महाभियोग प्रस्ताव यहाँक सत्ता पक्ष अथवा यहाँक सांसद हस्ताक्षर भर दर्ता थी तो इसमें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में तब पचिल समय चाहे संसद भित्र अलपत्र पर्यटन कारण एमए अवरोध अब ये संपूर्ण निश को कसरी अगड़ी बढ़ सब पैले कुछ अलग मैं प्रस्तुति करेक्शन करो एमए को कारण अल्प अलपत्र पड़े भैन एमए अवरोध सुरू कर अगड़ी देखि तेल अलपत्र भन्न अलपत्र थी ढिलाई भन्न ढिलाई भर महाभियोग अड़क रखे जस्तु सहमक जीव ने तो जो दिन यहाँ संसद अवरोध करो बेला में पचिल सत्ता पक्ष के तर्क विधेयक संशोधन को प्रस्ताव कार्यसूची में नराखे बेला में अवरोध नगर्नोस् महाभियोग प्रस्ताव में आज छलफल टुंग्या समिति में पठाऊं ते पच्चीस मत अवरोध कर अथवा यहाँ का कुरा राख्हला बारम्बार आग्रह अवस्था भी थी संविधान संशोधन विधेयक को हक में हमी हम भन्न ही पर्थ्य जनता आतुरता का साथ मेची महाकाली पर्खी रहें तेलिए वहाँप्रति ऐक्यबद्धता जना हमी दिन देखि अवरोध ग्यौं जहांसम महाभियोग को लमो समयदी तो सदन में अड़क राखे थी और प्रश्न के उठे थी तैयार बड़े प्रश्न उठे थी भांदा नेपाली कांग्रेस ने इस बारे में कई निर्णय करेन तेस कारण ढिलाई भैर औपचारिक निर्णय क्या तो हो तर ये हुई अवरोध रवरोध को कारण ने उत्पन्न स्थिति को बारे में हमी हम जिम्मेवारी भाग्दन हमी हम जिम्मेवारी लिंचों एक दिन में मा मत छलफल टुंग्यौं रो महाभियोग सिफारी समिति में पठाऊँ सत्ता पक्ष ने अथवा सभामुख जीव ने आग्रह करयार रहे अवरोध को कारण पर्ने कुछ भी काम कारवाई नड़क्यून हम साहे सचेष्ट छोटे अवरोध चाहिए कसरी खुला निकास हमी सरकार अर्थी शेरबाजी हमें भौ सरकार ने निर्वाचन घोषणा करोस् निर्वाचन तर्फ देश लैजाऊ सब भाई राम निस हो हम अ जो जिम्मेवारी तो जिम्मेवारी अगड़ी बढ़ऊ तो वो देखिए निगास निस्कृत हस् धन्यवाद द हेडलाइनर्स समय दिन भाई हस्त धन्यवाद नमस्कार वहाँ हूँ हिमालय संसदीय दल का उपनेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमांग वहांसक बस विशेष कर हिमालय के पच्चील समय जो रूप में राजनीतिक निकास का लगी बाटा प्रमुख तीन दल बीच छलफल चल रखे स्थानीय निकाय निर्वाचन से पुरानी संरचना में करने गरी अगड़ी बढ़े भाई चर्चा इन्हें विषय में केन्द्रित रहकर कुराका गये प्रविधि संयोजन का लक्ष्मीजी धन्यवाद कार्यक्रम थीजेन्द्र आज्ञा मग्सू नमस्कार